So, herzlich willkommen zur nächsten Folge der Late Night Meet Show. Ähm, heute haben wir wieder, heute sind wir wieder eine kleinere Runde mit netten Gästen. Also erstmal natürlich wieder Oliver dabei. Ich bin kein Gast, ich bin immer hier. Er ist immer hier, der Oliver ist immer hier und moderiert das Ganze mit. Um ich bin die nette Gäste. Und hier haben wir die nette Gästin. Ne? Gästin muss man in der heutzutage. Gästin, Gästinnen. Die sind auch schön auf dem Barbecue auf. Ähm, im Vorfeld, aber im Vor Vorhinein will ich noch ein bisschen was, eine Kleinigkeit erzählen, wie immer, ein bisschen labern. Ähm, es gab ja damals ein paar Posts von mir auf Facebook, wo ich dann doch äh, so ein bisschen äh, Majestät, Majestätsbeleidigung betrieben habe. Ich hatte mal damals einen Post geschrieben. Damals äh, war vor ein paar Wochen. Damals war vor ein paar Wochen, ja, genau, okay. wobei wir jetzt auch nicht wissen, ja. ne, parallel wird und so, wann diese Sendung ausgestrahlt wird. Äh, was denn Tim Raue und Silo gemeinsam haben, beide können nicht grillen. Und das habe ich auch ein bisschen ausgeführt, darauf entspannt sich dann eine ähm, größere Diskussion. Äh, die Weber-Freunde haben mich dann auch alle entfreundet, dann natürlich. <lacht> äh, ohne zu verstehen, warum es dann natürlich geht. Das war natürlich ein bisschen provokant gemacht. Es ging natürlich in erster Linie ähm, darum, dass ich mich frage, wieso denn ein großer, ja, ein großer Fleischversand und eine, eine, eine Weltmarke wie Weber die ja ganz coole Grills macht, also ich bin ja immer noch Kugelfreund, die Kugel, das ist eigentlich das Beste von Weber, von den Gasgrills, naja, da kann man geteilter Meinung sein drüber, sag ich mal so, kann man mal nehmen, ist in Ordnung. Als Zweitgrill finde ich ihn super und ich mich gefragt habe, warum, denn, warum man denn eben einen, einen Hip-Hopper, der jetzt nicht so eine große Affinität zum Grillen hat, der vielleicht zu Hause ein bisschen grillt oder einen, einen, einen wirklich guten Starkoch, der auch wirklich was drauf hat und richtig, was, richtig geil ist, wie das macht, aber eben kein ausge, ge, ausgewiesener Griller ist, warum man solche Leute nimmt als, als Werbefiguren für Grillprodukte. Ähm, und warum es, nicht, warum es eigentlich in Deutschland offensichtlich keinen gibt, den die Wirtschaft als so interessant erachtet, also natürlich die Tiere, ist ja klar, ja, ne? ja. Tier. aber, ja. aber, aber auch dich, an dich, du hast ja auch keine Weltfirmen, jetzt, die dann an dich rangehen, wie Weber oder sowas. Ja, ich arbeite dran. Du ja. arbeitest ja. dran, genau. Ja, gut, aber nein, aber die, halt, ne, die Weltfirmen wissen doch noch nicht. Die Welt, ja, die Welt wissen doch nicht, dass es dich gibt, wahrscheinlich. Oder die wissen nicht, dass du frei wärst und dass du darauf Bock hast. Dass es keine, keine, keine großen Firmen gibt, die an, 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 an Griller rangeht, an deutsche Griller, als Werbeikon. Oder eigentlich werden die ja, du hast natürlich die, die YouTuber, die Blogger, die kriegen mit mehr, machen ein bisschen Werbung, die kriegen schon ein ordentliches Gehalt, dann hast du so ein bisschen ein paar für Beute gemacht, glaube ich, ein bisschen, Napoleon hat so ein bisschen, aber auch nie jemand, der so richtig exponiert in erster, in erster Reihe steht und den so als Werbeikone nehmen. Und gibt es das nicht her in Deutschland oder, tja, oder will man das nicht vielleicht? Wäre die Frage an dich oder an dich? Was ja, also ich du? glaube, dass es äh, natürlich für so einen Maki Weber ist ein äh, guter Kuh war, ja, Tim Raut. Ja, jeder kennt ihn, jeder weiß, jeder weiß, was der drauf hat. Ist ja echt ein cooler Typ und äh, kann wirklich granatenmäßig kochen, keine Frage. Und tolle Sachen. Geschmacklich hatte wirklich richtig was drauf. Und der ist natürlich äh, sehr viel leichter handhabbar für die Menschen, als jetzt irgendjemand, der aus der Grillszene kommt. Kein Mensch weiß, dass wir in Deutschland überhaupt einen deutschen Grillmeister haben oder irgendwie sowas. Das sind ja also 5% aller Deutschen vielleicht. Ne? Die meisten Leute denken gar nicht, das ist so eine Spaßveranstaltung. Dass man da wirklich ernsthaft einen Job macht, das ist, äh, wissen die meisten Leute ja gar nicht. Ja, und wie gesagt, der ist halt medientauglich, wunderbar. Ja. Alle kennen den, da braucht den keiner, braucht, muss keiner beischreiben, wer das ist. Ja. Alle wissen, ja, ja. alle ja, kennen. Ja, und außerdem sind ja die Weber-Grill-Sachen auch alle ein bisschen fürs Kochen ausgerichtet. Auch. Ja. Das ist ja eher so ein bisschen, also sie wollen ja die Strategie, das machen sie auch in den Kursen so, kochen auf dem Grill, das ist es ja eigentlich. Ja. Ja, deswegen ist der für die natürlich eine gute Sache gewesen. Also, haben wir keinen in Deutschland. Äh, mit Sicherheit haben wir in der Grillszene niemanden, der den Bekanntheitsgrad deines Tim Raue oder äh, eines äh, Sido hat. Ja, äh, da arbeiten wir ja dran. Ja, ja, gut, ja. Sido ist halt natürlich, der spricht wirklich an das Publikum nochmal an. Ja. Ne, ja. Ganz klar. Äh, ich glaube, der kann auch ganz gut grillen, habe ich gelesen danach. Ne? Ja, Aber, ja, kann er bestimmt auch. Ne, ich würde ihn jetzt auch nicht mit der großen grill quasi äh, sehen. Sozusagen, ja. Oder als große grill -Kurifier. Aber ja. also dann mal so. Also, das, also ich meine, das ist ja dann im Spiegelbild von der Grill-Community, Grill-Szene oder von dem, was im Grill bei uns abgeht. Sind wir einfach noch so weit weg äh, von dem, also in den USA hat man Superstars. Ja, ne? Die ja. können auch ins Fernsehen gehen, die hat man einfach. Auf jeden Fall. So, sind, wir, sind wir in unserer Mentalität oder in unserer Grill-Affinität oder in unserer Sozialisation, was überhaupt Grillen angeht, sind wir noch so weit entfernt, dass wir eigentlich sagen, wir stecken in den Kinderschuhen? Ich denke, dass natürlich auch viele denken, ein Koch ist ein echter, echter Beruf, ja. also der weiß wirklich, was er macht. Ja. Ein Griller ist jemand, der das hobbymäßig macht. 
Ne? Das ist vielleicht auch so vom Kopf her so ein bisschen, ja, vielleicht so ein bisschen spielt das vielleicht noch mit drin. Was denkst du, Sarah? Also ich glaube, wenn so ein, so ein Sido äh, da plötzlich steht und äh, hast du gesagt für Fleisch, äh, ja, ja. So, und der will natürlich eine bestimmte Zielgruppe ansprechen, muss der überhaupt grillen können. Letztendlich soll er eine Botschaft transportieren. Ja, ja. ja und das kann äh, der wahrscheinlich wesentlich besser als äh, irgendeiner, der geil grillen kann, ja, aus unserer Szene. Ähm, ja, klar, aber mir geht es ja darum, warum kann, kann das, also warum kann niemand so bekannt werden wie so ein Koch in Deutschland aus dem Grillen, weil Grillen noch nicht so weit ist. Olli ist ja auf dem Licht. Ja, aber gut, da war es ja einer dann. Einer und ja, gut, es gibt natürlich schon Leute, so wie Klaus Grill, ja, ja, ja. der schon eine sehr große Reichweite hat. Ja. Wenn man fast eine halbe Million bei YouTube, das ist ja. natürlich schon eine Ansage. Aber trotzdem, das sind halt, das sind halt andere Leute, es ist halt was anderes. Sie gelten ja ein bisschen klischeehaft auch und... Die Expertise ist vielleicht nicht so hochwertig angesehen, wie man erwarten könnte. Okay, warum oder drehen wir es um? Wodurch wird denn so ein Koch bekannt? TV. TV, hauptsächlich. Ja, klar. So, und TV, und, und da sind wir ja schon die, bei, bei meinem Thema, wo ich sage, es gibt ja, also man schafft es nicht, in, 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 also man kann ja sagen, Fernsehen ist im Absterben Arzt und YouTube, bla bla bla, aber am Ende erreichst du trotzdem immer noch mal mehr auf einen Schlag, mal eben ein paar Millionen, das ist einfach so. Ne? Ja. So, und im Grunde genommen ist es doch dringend notwendig für die Bekanntheit, dass du eine ordentliche tv show kriegst. Ja. Oder? Ja. Und da traut sich keiner ran, weil ja. <lacht> ich hatte ja letzte Mal eine Anfrage für Grill den Hensler tatsächlich ja. und sollte da der Coach für die Prominenten sein. Okay. Dann habe ich da ein lustiges Video hingeschickt und eine Expertise quasi hingeschickt. Und dann hat er mich danach angerufen und gesagt, ja, wäre alles ganz cool, aber man will mich da nicht haben. Mhm. <lacht> Weil ich vielleicht schon so gut bin und die Leute da so gut coachen würde, dass sie vielleicht gegen den Hänsler eine Chance hätten. Ja. Und der braucht okay. natürlich, das ist ja eine Hänsler-Show. Das ist ja, nicht, ja, ja, das ist ja, ja. keine Kandidatenshow, nein, nein, nein. das ist eine Hänsler-Show. Ja. Das ist also eine One-Man-Show für ihn eigentlich, ja. wo ein paar Leute nur umschicken, damit er gut aussehen kann. Ja. Was er ja auch macht. Ich meine, der hat ja wirklich voll drauf, keine Frage. Aber die wollen natürlich dann da Leute haben, die unterlegen sind. Ja. Ganz klar. Aber nicht immer. Ab und zu müssen wir ja mal Ja, gehen. aber das das ist ja ja einer von fünf Gängen kann ja. mal gewinnen. Ja. Das muss ja ein bisschen spannend bleiben. Aber grundsätzlich will er ja keine Konkurrenz gegen sich haben. Ja. Also er muss ja der Star sein da. Ja. Und wenn einer dann da hinkommt und die Leute gewinnt vielleicht jeden Gang, ja. dann steht er halt doof da. Ja, ja gut, okay. Das heißt, das wäre bei deinem Coaching eventuell der Fall. Hätte ja, das weiß ich nicht. Gehen. Aber ich meine, der hat das schon drauf. Ne? Aber na gut. Also ich weiß bei mir, ich weiß ja bei mir, ich habe, ähm, das war ein paar Jahre her, wir hatten äh, einen Trailer gedreht für, eine, für eine, auch WDR für eine Grillshow, das war auch alles gut und der, äh, der, der Redakteur hat das auch angenommen, der hat dann aber leider gekündigt, dann waren wir wieder leider wieder neu in der Verlosung und die sagten halt, das ist eine gute Show, habt einen super Trailer gedreht, aber wir wollen euch nicht, wir müssen, wir werden wir schützen unsere Köche. Ja, wir wollen niemand, also wir haben die aufgebaut mit viel Geld und wir schützen diese Küche. <lacht> Was jetzt auch nichts mit mir zu tun hat, das hätte auch mit mir gerade gesagt. Aber der Koch ist ja der Info. Aber wir schützen unsere Köche, die haben wir aufgebaut und Kochen ist einfach immer noch, hat immer noch, also die Kochshows haben immer noch die erheblich größere Reichweite als, als Grillshows. Ja. Es gab ja noch, auch noch nie so viele Kochshows wie jetzt. Ja, ja. Es ist aber auch noch nie so wenig gekocht worden. Das genau das also das ohne Corona ja, ja. wäre wär das noch viel, viel, viel weniger. Ja. Ne? Corona hat die Leute ja wieder zum Glück ein bisschen zu kochen, ja, ja. also ans Kochen herangeführt, ans selber Oder machen, ans Bestellen. Oder auch als Bestellen. An den Lieferservice. Ja, es gibt auch Gewinner. Ja, der Krise. Okay, du, also Sandra, du befasst dich ja seit wie vielen Jahren jetzt mit, der, mit, dem, mit dem Thema Barbecue? Seit wann bist du? Also du hast den großen, der einer der größten Blogs, wenn man das Blog oder Webseiten, Website-Blogs in einem Portal, Portal. Portale, Portale, Portale. Ey, Portal ist super für meine Zwischenwelt, die brauchen wir. <lacht> Portale genau, brauchen da wir. Man, da kann man durchgehen genau, äh, und Portale dann ist man eine komplett andere Welt. Gibt's doch bei Witcher die Portale, ne? Wer guckt Witcher von euch? Keiner, ne? Witcher? Gibt's da die zwei Wochen, die macht immer Portale auf, dann kann man immer schön woanders hin. Du kennst Witcher? Nein, ich kenne aber Dr. Strange. Ah, okay, da gibt es auch Portale. Ist das was ähnliches, wie es da geht? Okay, na gut, okay, da gibt es diese Portale. Okay, also du hast also quasi ein Portal, was die Welt öffnet in die wunderbare Welt des Barbecues. Richtig, genau. Da geht man, da geht man rein und dann äh, bietest du was? Oder das nochmal, wann hast du damit angefangen zu entschuldigen? Angefangen, also der Online-Gang Barbecue Love war am 1. November 2016. Ähm, ich habe ein ein halbes Jahr vorher schon ungefähr mit äh, an der Konzeption gearbeitet, ja. äh, bis wir dann online gegangen sind. Also sind jetzt im sechsten Jahr. Und was hast du vorher, also was hast, hast du für äh, Berührungen mit Barbecue oder Reden vorher? 
Also ich war lange Zeit Fachjournalistin für das Fleischerhandwerk. Ah, okay, gut dann. Ähm, und natürlich. Das ist ja schon mal was. Nein, es ist, ist natürlich nah, ja, die äh, Metzgerszene und es die Barbecue-Szene. Und ähm, ich bin ja auch angetreten, diese beiden Szenen zu verbinden. Okay. Ja, ja. Ähm, das war ja so ein bisschen, ist immer noch so ein bisschen meine Mission. Deswegen gibt es auch Barbecue auf Barbecue Love auch das Metzgerverzeichnis. Mhm. Ja, ich wollte alle die Metzger äh, sammeln, die eben gutes Fleisch anbieten, die ein, der, jemanden, der wirklich interessiert ist am Barbecue, äh, nicht dumm vor der Theke stehen lassen ja, und äh, sagen, ich weiß nicht, wovon du redest. Ja. Brisket, was ist das? Ja. Ja, äh, keine Ahnung, äh, Hanging Tender, nie gehört. Ja. Sondern ich äh, habe wirklich mich auf die Suche gemacht nach den Metzgern, ähm, die mit diesen Begrifflichkeiten was anfangen können und die sammle ich alle in einem Verzeichnis. Ja. Und äh, ja, das baue ich täglich aus. Ja. Und das Schöne ist ja, es gibt ja immer mehr Metzger. Ja. Äh, gibt es? Ja, definitiv. Äh, also hast du noch vor, vor zehn Jahren oder noch vor, vor sechs Jahren, als ich, als ich angefangen habe, ähm, da war Dry Age in der Metzgerei, äh, ja, da musstest du schon noch gucken. Okay, es gibt ja. immer, mehr, immer mehr Metzger, so. die sich damit befassen, ja. aber in der Summe immer weniger. Die, die überbleiben, ja. die machen ja. Definitiv gibt es, also anderthalb Metzger am Tag schließen. Ja. Ja, das ist die bittere Wahrheit. Und das ist. Äh, Und also, was macht der? Der arme Kerl. Was? <lacht> der der muss ja nicht mehr Der muss ja Das warten bis zum nächsten Tag, damit er nach Hause gehen kann. Also, ich glaube, wir haben jetzt noch, äh, oh, ich habe die Zahlen nicht genau, aber 12.000, 13.000 äh, Metzgereien in Deutschland. Und das wird sich weiter reduzieren. Ja? Also, in zehn Jahren haben wir vielleicht noch 5.000. So. Und die müssen sich, die müssen sich spezialisieren. Ja. Ja, äh, die müssen wirklich ein ganz anderes Einkaufserlebnis bieten, die müssen andere Waren, Waren äh, anbieten, äh, als es Discounter und Supermarkt machen. Mein die Thema. müssen sich einfach davon abheben äh, und äh, ja, das werden die sein, die überleben. Ja. Ja. Okay, nochmal zurück zu, dann, zu, den, zu den ersten Anfängen von Barbie Das heißt, ihr habt gesagt, wir machen jetzt mal eine schicke Website und was sollte die können und was konnte sie im ersten Jahr? Im ersten Jahr konnte sie vor allen Dingen äh, ziemlich geil aussehen. Okay. Hast du ein Titelbild von dir reingemacht? Hm? Nein. Ähm, also wir sind online gegangen. Also wir haben uns natürlich überlegt, so ähm, gehen wir überhaupt schon online? Ja, wir hatten ein paar Texte. Ich glaube, ich hatte zwölf Rezepte. Ja, ja. Ähm, und so ein paar Artikel in meinem Magazin stehen. Ähm, ich hatte damals schon vorab den, den David Petralla äh, mhm. besucht. Ja, äh, und äh, habe den interviewt, so, sowas stand halt schon im Magazin, äh, haben voll Ratgeber und haben uns überlegt, ja, äh, es ist noch so unfertig, aber wir gehen trotzdem online, egal. Ja, so, muss man ja starten. Ja, genau, wir wachsen mit der Szene, ja, äh, und ich äh, habe gesagt, so, ich kann jetzt nicht mehr für die Schublade schreiben, ja, so, ich will jetzt gelesen, gesehen werden und je eher ich auch ein Feedback kriege und erfahre, äh, kommt das an, kommt das nicht an, weiß ich auch, in welche Richtung ich gehen muss, ja, und... Äh, ja, das heißt, äh, unser Portal sah schon ziemlich geil aus am Anfang, <lacht> wie immer noch. Warum, aber, äh, warum lachst du, bitteschön? <lacht> ja, weil es noch relativ wenig Inhalt hatte. Okay, egal, äh, aber es sah gut aus. Äh, ja, mittlerweile... Aber das reicht, das reicht für 80% Prozent aller Berufe, reicht ja, das Ja, du hast Von recht. Daher ist das in der Ordnung, ja? Die müssen ja. nichts anderes tun. Okay, das heißt, ihr hattet, ihr hattet an Servicen was am Anfang? Veranstaltungsgelände? Von Anfang an oder erst hinter dazu gekommen? Wissen wir nicht mehr? Schon mal her, ne? Nee, den, den hatte ich relativ früh. Doch, ich glaube, den ersten habe ich schon 2017, äh, habe ich einen Veranstaltungskalender veröffentlicht. Ja, das war schon 2017. Mhm. Und sonst gab es, wie gesagt, ein paar Rezepte, ein paar Ratgeber. Okay. Äh, und das Metzgerverzeichnis. Das gab es von Anfang an? Das gab es von Anfang an, das schon mit Online-Gang. Okay. Äh, da habe ich ja drauf bestanden damals. Äh, die ich ja selber aus dem Metzgerhaushalt stamme und mir dieses Handwerk so sehr am Herzen liegt, habe ich gesagt, so, wenn ich jetzt Barbecue mache, dann äh, muss ich die Metzger mitnehmen. Ja. So, wie viele Klicks hattet ihr dann so in den ersten Monaten? Drei, 300, 3000, ja. Also du und deine Familie. So ungefähr. <lacht> okay. <lacht> wann, bist du, wann, wann, bist du denn, wann hast du das Gefühl genommen, gehabt, dass du wahrgenommen wirst? Oh. 
Das sind Fragen, ne? Verdammte Scheiße. Das können wir wissen. Wir müssen wissen, was ja, wir trinken. So, was wir müssen, ich trinke erstmal was, ich denke, über Zahlen nach. Ich bin eine Frau des Wortes. Ich war ja letztens ja. auf Mallorca, geschäftlich ja. übrigens. Ne? Also ich war nicht im Urlaub. Ich frage mal, wie mein Urlaub war. Ich war nicht im Urlaub da. Ich habe ein paar Hüte gekauft. Du hast doch nur gegessen. Ich habe ein paar Schuhe gekauft. Und äh, die Gebiete angetütet. Ja, es gibt ja jetzt die große, große Mallorca-Flucht. Alle, alle Welt will nach Mallorca genau. und die das Land verlassen. Das ich auch. Ich auch. Ich auch von daher ja. habe ich auf jeden Fall von meinem äh, Freund und Mitgriller Björn Westkemper hier haben wir so eine Flasche. Ja, Björn nee, hat, hat da eine Grillschule, ne? Ja, nee, er macht da Events und sowas. Ah, okay. Barbecue-Events Mallorca heißt das. Ne? Also kannst du da. Kann sich buchen für Private Cooking und sowas. Ah, okay. ne? Was und, läuft da? Äh, ja, ist jetzt seit zwei Jahren da. Wegen okay. Corona ist natürlich schwer, was aufzubauen, okay. aber ich glaube, es läuft ganz gut. Okay. Ne? Ich habe ja, mir hier so eine Flasche Negrita äh, rum mitgegeben und dann nicht probiert. Wir haben jetzt also quasi die Ehre, das hier mal auszutesten. Okay. Ne? Kommt heute aus Spanien, ist deshalb auch noch ein so. Original ist aber noch anders hier, denke ich. So, aromatisierter Rum verschnitten. Auch der Richter war fruchtig. Oh, die Flasche. Ja, ne? Das würde ich gar keinen Alkohol trinken. Ja, also, ist jetzt durch, ne? Ja, dann fahren wir bestimmt auch die Zeit. Ja, die Sendung nicht wohl angeguckt. Ja. Ehrlich. <lacht> ja, doch, ich weiß, dass ihr Alkohol trinkt. Kommt hier hin und sagt, ich, ich trinke aber keinen Alkohol. Und ich, Fleisch ist doch auch nicht. Und ihr habt gesehen, ich habe das gerade euch aufgemacht, da ist also kein Apfelsaft drin. Oder? <lacht> Schade, wenn man jetzt viel lieber. Ja. Und mit Hagen rumgeschrieben. Ja, ja, ja genau. Wahrscheinlich, weil er nicht wirklich rumheißen darf. Ne? Das ist ja abgefahren. Riecht auf jeden Fall sehr blumig. Und mhm. Ja, riecht aber nicht wie rum. Es riecht wie was sehr... Keine Ahnung, die Fruchtige. Chin Chin, die ist das Fruchtige. Hab ich schon. Prosterchen. Doppelt. Ja. Schmeckt aber wie rum. Könnte so eine Weinbrandbrone drin sein. Ja, oder? Ein bisschen Schokolade drum. Plötzlich weiß ich die Zahlen wieder. Ja, das geht doch. Das heißt, wir machen das jetzt so: bei jeder Frage, die du nicht direkt ab den Schluck nimmst, läuft das. Bis zu 15 Minuten Sternhagel voll und dann wird es richtig lustig, Freunde. Also dranbleiben. Also, wir haben natürlich im ersten Jahr, oder das erste Jahr war ja dann 2017, das Portal vollgepumpt mit ganz vielen Texten. Ja. Also Texte zu Dingen, aktuellen Tagen, Dingen, Rezepten. Ne, wir haben vor allem unsere Landingpages ausgebaut, damit du Google uns so Okay. Gehst. Ja, so, okay, äh, gut. Wo du wieder denkst. Ja, ich habe ja, hab ja, hab ja sehr, <lacht> sehr äh, gedacht, dass wir das alles ne, so sehr realistisch gedacht haben. Ja, bezogen vielleicht. Oder? Ja, du hast einfach nur nach Keywords gesucht und die hast du dann sinnlos in deine Texte gefroffen. <lacht> ja, genau. Das geht ja heute aber, auch nicht mehr sinnlos. Ja, aber, aber, das war aber, aber Google, Google vor zehn Jahren, da ging das so. Ja, ja, ja. ging das auch so. Äh, da haben die doch, da haben die doch äh, unter die Seiten unsichtbar noch die ganzen Keywords gepackt. Oh. Sagen, ne? Machst du massenhaft Keywords auf die Seiten und also in weiß, dass ihr die nicht sehen könnt, habt ihr auch gemacht, ne? Bestimmt. Haben alle gemacht damals. Nein. Habe ich nie gemacht. Ja, jetzt auch gemacht. So schlau war es, so schlau war es mhm. nicht. <lacht> bis, die dann nach hinten, bis die dann erkannt worden sind und dann ganz nach hinten gerankt worden sind, das weiß ich noch. Okay, dann hast du also Nein, quasi also wir haben dann schon spätestens, da Texte geschrieben. spätestens im, im, im zweiten Jahr gemerkt, wow, Besucherzahlen gehen rapide in die Höhe. Ja. Das weil die Keywords gefunden gut. haben? Ja klar, weil wir einfach deinen Job gemacht haben. Okay, alles gut, aber das natürlich, natürlich. <lacht> Ohne Frage. Ohne Frage. Also wir waren dann irgendwann schon über die eine Million Besucher im Jahr. Ähm, das ist okay, ne? Hatten dann, ich äh, glaube 2000, ja 2020 waren wir bei äh, 2,5 Millionen. Äh, so im letzten Jahr haben wir natürlich einen Cookie Banner vorgeschaltet. Ja. Was ist das? Das, was du immer wegklicken musst oder anklicken musst, ja. wenn du jetzt eine Webseite aufmachst. Ach so, ja. Also alle genehmigen. Ach, Cookie, weil alle genehmigen. Cookie, also so genehmigen, wie wir eins klar bestanden. Genau. Ja, ja, ja. So, und wer das nicht möchte, wer das wegklickt, genau. ja, der wird nicht gezählt. Ah, okay. Den kann ich nicht als... Äh, ja. Aber der sieht ja auch nichts. Doch, der sieht alles. Du kannst ja jede Webseite auch so nutzen, aber du entscheidest halt, ob du gezählt wirst, ob deine Daten... Ah, okay, also das, ich will das nicht mehr. Okay, gut, das sind ja bestimmt die Hälfte. Eben. Was machst du? Machst du die Cookies weg? Was, was hast du mal? Also Auswahl erlauben? Ja, meistens Auswahl erlauben. Ja. Ja, also es sind, man rechnet damit, es ist gut, 50 Prozent sind die. Okay. Und dann sind wir im letzten Jahr bei 3,5 Millionen Besucher. Okay, ach so, okay. Der Content hat sich erweitert durch einen Shop. Nee. Ähm, also wir haben keinen eigenen Shop. Hm. Ja, wir sind im Kern Affiliate Portal. Okay. Ähm, Aber es sind auch Produkte drauf. Ja, aber die verkaufe ja nicht ich. Ja, nur die Weiterleitung. Affili Affili Wie nennt man das? Affiliate? Affiliate. Ne? So, also wir verdienen Geld dran. 
Ja. Ja, das kannst du ja sagen, das ist unter uns. Das ist ja, nicht, ist ja, hier, ist ja, ja, hier, ist ja ehrenhaft. Du musst, ja auch, du musst ja auch irgendwas leben, du kannst ja nicht immer fremd trinken, du musst ja auch mal selber. Ja, das ist ja auch viel Arbeit. Ich meine, ich das ist ja auch viel Arbeit, alles cool. Ja, also, wir ähm, stellen Produkte vor, wir bewerten Produkte. Ja, äh, darum geht es, dass ja. wir auch äh, für unsere Leser ähm, schon einen Mehrwert bieten. Ja, äh, so, und wenn die dann Produkte anklicken und die bei unseren Partnern kaufen, kriegen wir Provision. Ja. Ja. Und die Produktbewertung ist immer ganz ehrlich. Fragezeichen, Ausrufezeichen? Ja, natürlich ist sie ehrlich. Okay, ja. Es, gibt ja, also es soll Menschen geben, die das auch so Produkte vorstellen, wo man dann sagen würde, hm, also die nicht sagen, aber jedem ist es super. Das ist ja. dann nicht mehr so authentisch. Habe ich schon mal gehört. Gibt es vielleicht. Gerade so bei dem einen oder anderen. YouTuber kann auch was Ich weiß, was ich meine. Ich weiß sehr wohl, was du meinst. Ah, ja, siehst du mal, das ist ja wunderbar. Ich stelle aber auch fest, dass du meine Grilltests nicht liest und meine Produktbewertung nicht. Äh, sonst würdest du die Frage nicht stellen. Was, okay, das stimmt. Äh, also tatsächlich, ich habe mir die Produkte angeguckt. Ich habe aber die Bewertung gar nicht gelesen, das stimmt. Aber das, du bist sicher, deswegen kann ich ja fragen. Ja. Also sie sind immer sehr, also sie sind objektiv und kritisch. Ja, natürlich. Na, ist es natürlich heutzutage? Also, sag mal, wenn ich, wenn ich da Produkte auf meiner Seite äh, vorstelle und wenn mich <lacht> da ja, zahlt mich ja keiner für. Ja. Ja? Okay, was, hast du, was war denn das Letzte, was du verrissen hast? Also, verrissen, verrissen, ja. verrissen habe ich gar nichts. Okay. So, Produkte, von denen ich nicht überzeugt bin, ja, wo ich glaube, das ist der totale Schrott, die landen gar nicht auf meiner Seite. Ah, okay, Tag. gut. Okay. Also, das heißt, du machst eine Vorauswahl. Also das heißt, die Leute können sich doch verlassen, das, was da, das, was da drauf ist, ist voraus. schon mal in, in der Creme. In der Creme und wenn du das so eine gute Bewertung von dir bekommst, ist es in der Creme de la Creme. Da muss ich gleich ja. mal gucken, ob meine Bücher bei dir auf dem Blog sind. Ja, ja, ich hole mir jetzt nicht äh, da. Hast du deine Bücher drauf? Produkt? Ja, natürlich. Ja, ja sag mal natürlich. Hast du mal, ja. hast du mal gelesen, die Bücher? Ja, ich hab's ja, alle. Hast du mal, ja, Produkt, ja. Hast du mal Produkt gewertet bei ihm? Die haben 4,7, 4,9er Bewertung, ich bitte dich. Ja, ja. wie viel wird davon gekauft? Hm? Wer weiß das, ne? Keiner. Keiner, alles, alles, ehrlich. alles ehrlich. Gut, das heißt, und, und, und darüber, also ich habe ja viele Produkte gehabt, also wie viele Produkte bietet ihr mittlerweile an auf der Website? Massig, habe ich so gesehen. Also ich habe ein bisschen geguckt, da waren schon einige. Also wir sind vor zweieinhalb Wochen, drei Wochen äh, in den großen Relaunch das, gegangen. Hm, ja. Ich weiß, das wollte ich dir fragen. Also wir hatten vorher rund 5000 Produkte, ja. ähm, die haben wir Was? ganz erheblich reduziert. Ah, okay. Ähm, von haben jetzt ungefähr noch 2000. Das heißt, wir haben die rausgeworfen, die nicht gelaufen sind. Ja, okay. einfach auch Aber 2000 ist auch noch viel, äh. finde ich. Aber ihr könntet, also mit, aber, sagen wir mal, dieser Produktauswahl könnt ihr aber eine ganze, die Range eines Grillers komplett abdecken. Von, ja, der, von der Bürste bis zum, Alles, was ich, äh. bis zum Putzen, bis zum guten Grill. Bist du Fleisch? Auch auf ihr Fleisch drauf? Ja, äh, kommt jetzt ganz neu. Ja, ah, okay. äh, sind wir, wir gerade dabei. Äh, durch unseren Relaunch kann okay, jetzt auf, 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 Seite noch viel mehr. Okay, das hat sich jetzt an. Das heißt, jetzt und jetzt war, war ja an dem Punkt, wo du jetzt vor wenigen Tagen, vor einer oder zwei Wochen, habt ihr einen riesen fetten Relaunch gemacht. Ja. Was hat sich dann dort verändert? Ich wollte das ja groß ankündigen. <lacht> ja, äh, da arbeite ich mich tatsächlich seit drei Wochen ja, rein. rein. Ja, ja. Ähm, so, das Problem, ja, 2016 an den Start gegangen, äh, die Website, die Technik hinten dran, die war natürlich. Äh, Bisschen in die Jahre ge ja. gekommen. Äh, viele Funktionalitäten haben einfach nicht mehr das getan, was sie tun sollten. Und äh, so, wir haben jetzt Anfang letzten Jahres dann schon äh, beschlossen, dass wir in den Relaunch gehen, dass wir alles neu machen. Das hat also auch neun Monate gedauert. Weil wir Baby nicht, äh, ja. Normal. Komplett. Ali? So sieht's aus. So sieht's aus. Ja. Komplett das neue, äh, das Portal komplett neu programmiert ja. haben. Ja, ähm, und in der Tat ist es so, dass ich mich jetzt gerade noch damit befasse, was kann es denn jetzt eigentlich alles sein? Okay, ja, also bist du bist äh, selber überrascht. Du musst äh, selber durch viele Portale gehen und bist überrascht. <lacht> ja, genau. Welten, die immer, sich ich ich entdecke immer neue Dinge und denke, boah, geil. Ja? Okay. Äh, es ist ja so, dass die Leute heutzutage auch was anderes erwarten, wenn sie eine Webseite aufmachen, als noch vor 2000, also 2016 oder irgendwie sowas. Na, heute ist die Technik ist größer, du hast viel mehr diese Videogeschichten, äh, Verlinkungen von allen möglichen äh, Social Media ja. Kanälen oder wie ja, auch ja. immer. Und ähm, ich glaube, dass es viel Arbeit war, das umzuschalten und äh, neu zu machen. Weil, ja, aber das habt ihr sicherlich auch genutzt, um das neu zu strukturieren, weil ihr wusstet ja dann, 
welche Sachen gut gelaufen sind, welche Sachen keinen interessieren, also genau. wenn wir auf eine Webseite kommen, dann ist das ja so, dass ich quasi das, das ist ja die Essenz von den letzten fünf Jahren. Genau. Was, 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 ist, was interessiert denn überhaupt keinen? Was hast du aus dem Kopf, was gar keinen interessiert hat, was ich draufgepackt habe? Worauf hat sich, genau, worauf hat sich keiner gestürzt? Was guckt keiner? Also eine Runde, was hat der Worauf hat gar keiner Bock? Oh. Irgendeine Idee? Trink mal, komm, trink mal. Also. <lacht> Dann fällt dir das auch wieder ein. Hopp, hopp, hopp. Geht schon. Also ich kann dir sagen, dass die meisten hm? Leute ähm, sich auf die Rezepte stürzen. Okay. Rezepte sind das auch so, ne? Ja, ne? Ja, absolut. Und also. was ging gar, was interessiert die gar nicht? Äh, Oh, ich habe mal so eine tolle Sitzgruppe auf Amazon gefunden. Das war so ein Mosaiktisch. Ja, ja gut, also. <lacht> ja, aber hat das mit was mit Grillen zu tun? Äh, ja, ich hatte eine kleine Wohnzimmerlampe, die äh, ich verkaufen wollte. Ja, also, keine äh, den, 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 den Tisch fand ich tatsächlich so bescheuert. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, die Stühle, die waren auch noch mit Mosaiken belegt. Okay. Ja. So, ich habe, ich habe dieser Sitzgruppe. Ja, tatsächlich einen eigenen Magazinartikel gewidmet. Mhm. Ähm, Hast du lieber noch zu Hause? Äh, Diese Gruppe? Nein, ich, es ist auch mittlerweile nicht mehr erhältlich. Ja. So, ich habe ja dann auf, auf, quasi auf Amazon verlinkt ja, mhm. und habe ja gehofft, äh, damit mache ich jetzt das große Geld, mhm. ja, verkaufe hundertfach äh, diese geile Sitz in ganz Deutschland, in jeder, in jeder Autobüche stehen die dann? Ja, hat nicht funktioniert. Diese Mosaik. Okay. Belegte Sitzgruppe wollte niemand haben. Also das ist was, was nicht funktioniert. Okay. Habt ihr Aber welche Grillthemen haben denn nicht funktioniert? Also zum Beispiel Berichte von Meisterschaften. Also ich weiß, dass das nicht besonders viel interessiert wird. Das ne? stimmt. Das, das, ne? das interessiert halt eine äh, ne Blase. Ja, ja, so die kein. Leute, die da ja. waren. Äh, also deutsche Meisterschaft, ähm, Weltmeisterschaft wird vielleicht noch irgendwie gehen. Ja. Ja. Aber wenn er so hast, was ich, eine Landesmeisterschaft ja, so in oder so, oder da, 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 da gucken sich wahrscheinlich nur ein paar hundert Leute an der Blase, oder? Okay. Ja, ich meine... Ich kann ja auch nichts wirklich Spannendes darüber berichten, wenn ich jetzt nicht selbst da war. Genau. So, ich poste die, ja. äh, die Ergebnisse des ja. Wettbewerbs. So, ich meine, wen interessiert denn das? Ja, ja? das, ich das genau. interessiert <lacht> vielleicht noch die, ja, das, die Teams, die da waren. Genau. Äh, oder Tim interessiert das nicht. Oder ja. Die, ja. die gucken, was die Kollegen machen. Ja. Ja, okay. aber, äh, also das ja. bedeutet natürlich, dass du für solche Themen halt auch relativ wenig Zeit einplanst. Und feste nicht zu jeder kleinen Meisterschaft. Macht ja keinen Sinn. Nee. Nein, höchstens zu der veganen Meisterschaft, die jetzt bald stattfinden wird. Absolut. Nein, Habt ihr auch was Besonderes, ist mir was Neues. Ja. Habt ihr auch Grilltipps? Ja klar, ganzes also. Arsenal an, an Ratgebern. Gut. Hast du auch einen schönen Bericht zu Alufone zum Beispiel? Alufone hat sich ja so ein bisschen Nein. gewandelt, so vor zehn Jahren hat das ja noch jeder benutzt. Äh, jetzt mit darf man das ja nicht mehr benutzen, das ist gleich gesteinigt. Genau. Ähm, Blödsinn, was halt ein totaler Blödsinn ist. Erzähl das bloß nie auf Facebook, dass du Alufolie äh, ja, ja. oder, oder post ein Foto mit Alufolie. Ja, ganz klar. Ja, aber Olli und ich haben also die endgültige Verwendung, die richtige Verwendung beim Grillen für Alufolie ich gefunden. Ich als Alu Alufolienfreund. Äh, genau. äh, wir werden euch das jetzt zeigen, wie man Alufolie hundertprozentig richtig benutzen muss. Ja. Und wenn ihr das gesehen habt, ihr werdet nie mehr wieder was anderes wollen. Also so, viel, also so viel Spaß, wie ihr damit habt, ja. nie mehr dein Leben. Ja, wir ja. machen mal eben ab. Oh, no, leave the shrimp on. That's perfect for the shrimp. Yeah. That's why it's got to come off. Look at this. I'm burning everything down. Oh, oh yeah. good grief. What's going on? We need some water. Oh, Quicker. <laughs> Quicker. <laughs> Get some water. Hurry. What am I doing? Yeah, I need water. <laughs> I need water. Turn everything off. <laughs> Hurry up. This is great. Ah. Hurry up. Good boy. You got him. Oh. Holy man. crap. Wow. Turn that, get that thing There's off of there. Thing to go. Get. <laughs> no, 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 not there, not there. What? Take that aluminum off first. I got this all there. Pull, pull, pull it off. Pull it out. Pull it out. More the food. I don't know what happened. Right. We can't get. No, no, no. What are we doing? What are you gonna do with it? Throw it on there. More. Oh, oh give me to the rest. Give me that. I think you saved this. You're a fireman. So, das war also unser ultimativer Alufolien-Tipp. Ihr seht, wie man es machen muss. Alufolien so geht es richtig. Ja. So hat man mit den Kindern Spaß. Ich wollte mal sagen, wir <lacht> hatten ja Spaß, ne? Wir hatten auf jeden Fall Spaß. So ist wirklich Entertainment in der ba im Barbecue. So muss es Aber sein. Der Kameramann hat echt gelust, ne? Also der, hat echt, der Kamera war schlecht, der hat ein bisschen die Nerven verloren. Also da war ja der nicht, war ein bisschen unruhig. Der war ein bisschen unruhig, ne? Auf jeden ja. Fall fand ich auch. Hier, guck mal, was wäre denn mit so einem Produkt hier? Was habe ich, hab ich aus Argentinien mitgebracht? Ja, schöne Lampe. Eine schöne Lampe, sagt Oliver, ja, aber es <lacht> brennt halt nicht. Das ist, nee, das ist so ein Barbecue-Basket. Ich war so irgendwo zwei Kilometer weg von Buenos Aires in so einer 
Asado Das sieht jetzt keiner, wenn er so unten rumschraubt. Okay, das stimmt. Aber sieht aus wie eine Honigmelone. Was du sagst, das sieht jetzt keiner, wenn er unten rumschraubt. Ja, <lacht> soll man ja auch nicht mehr. Soll man ja vielleicht. Ist ja, ist ja auch erst ab, ist ja auch schon kurz ab 16 jährig ne? <lacht> Äh, in so einer asado schmiede die haben sehr, sehr geile asado grills gebaut und dann habe ich die Dinger da liegen lassen, äh, liegen gesehen und habe dann natürlich mir direkt sowas besorgt. Ja, aber das, das, ist, das, ist, das kriegst du halt auch noch mit. Ne? Also ja, ja, genau. So aber da muss ja viel Fleisch rein, ne? Da kann ein, ein, Oder ein, schönes, ein schönes großes Hähnchen kann da rein. Ja. Äh, oder du kannst auch Roastbeef da reinhängen. Also ich finde den Verschluss ziemlich cool. Weil dann schön Schweinebraten oder so. Schweinebraten geht da auch rein. Und dann hast du halt, der Vorteil ist, was ich sehr geil finde, ist, dass du diese 1, 2, 3, Vier, äh, drei? Ja. Vier Haken hast, das heißt, du kannst, du musst da nichts mehr wenden, das heißt, du drehst, drehst, ja. drehst. Und für Asado hast du ja Asado ist Feuer unten ja. und man hängt dieses Teil so kreuz oder andere Dann kann man da so ein bisschen da rein Tür, und dann ne? wird das einfach indirekt einfach genau. über zwei, drei, vier, 14, 15 Jahre geräuchert. Das wäre was für euch, ne? Ich glaube, es gibt in Deutschland einen einzigen, der sowas vertreibt und so weiter. Vielleicht ein, wo ich ein paar davon weiß ich noch nicht. Ich finde die, find die cool. Ja. Ich mag die gerne. Ab heute bei uns im Shop. Ab heute bei uns. Nee, aber heute Damen Shop. Heute <lacht> Damen Shop. <lacht> Noch ein, ein, ein Exemplar gibt es, 179.322. Nee, in Deutschland sind die gehen die 60, 70 Euro. Und der Verschluss, der Verschluss ist weg. Dann war es Aber du brauchst ja offenes Feuer, oder? Ja, natürlich. Hast du Angst vor Affenfall? Ich habe keine Angst vor offenes Feuer. Aber äh, das hat, hat ja nicht jeder. Nein, oder? genau. Also tatsächlich, äh, wenn wir von, von Grilltrends reden, apropos Grilltrends, wir, äh, Grilltrends, wir haben ein bisschen was zu essen. Ne? Du, dein Wahlspruch, was war dein Wahlspruch? Mein, mein Barbecue-Motto. Ja? Ja, ich ist? habe Hunger. Ich habe Hunger, genau. So, dann haben wir heute mal einfach mal. Olli hat uns eine schöne Bratwurst mitgebracht. Ja. Chili-Bratwurst von der Röhrenmetzgerei Arnold. Und was esst ihr? <lacht> genau. Bitte schön. Ja. Yes. Was ist das Besondere an dieser Chili-Bratwurst? Da ist da Chili drin, denke ich. Also, soll feurig sein. Mal ja. gucken. Ich und ja. ein Stück. Das soll voll nicht sein. Ja. Also eine ordentliche Bratwurst, ich mache ja keinen Senf zu normalerweise. Ja. Also die muss für sich schmecken. Und sonst nicht mal klar. Senf ist das, was Einzige, was überhaupt zu einer Bratwurst gut passt, meiner Meinung nach. Oh ja. Senf macht mhm. doof. Ja. Kennst du den Spruch? Nee. Warum? Ja. Das ist Käse. Bisschen viel gegessen, oder? <lacht> <lacht> Okay, hast recht. Ja, ein bisschen, bisschen Würz ist drin, ne? also man schmeckt die mhm. Chili schon deutlich. Oh, da ist schon Power. Mhm. 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 Wie Bratwurst, das unterschätzte Wesen, oder? Ja, ja ich habe als Präsident der, Bar, der German Barbecue Association, habe ich ja als erstes die Bratwurst wieder als Gang eingeführt. Und bei mhm. der nächsten Deutschen Meisterschaft gibt es halt auch wieder Bratwurst. Echt? Echt? Ja, wir wollen Bratwurst durchaus so ein Thema machen, vielleicht auch mit dem Metzger vor Ort, der Bratwurst macht, ja. wo man sich das angucken kann, sozusagen. Also, also Volker dich jetzt in Freunde? Selber? Nein. <lacht> selber wursten vorher? Also müssen, müssen die selber wursten oder müssen die, oder müssen die daraus was immer zaubern? Also entweder kriegen die alle die gleiche Wurst, mhm. dass sie was draus machen. Also, ähm, aber selbst wursten ist halt an so einem Stand, wenn wir wieder 30 Grad haben, hygienetechnisch schwierig zu machen. Okay, ja, pass auf, ich, hab deswegen. Jetzt, ich zeig dir jetzt mal die ultimative Gewinnerbratwurst. Oh nein. Mhm. Für die deutsche Meisterschaft. Pass auf. Ja, genau hingucken. Genau hingucken. Das hier wird der Gewinner sein. Nicht verraten. Mhm. Wer das macht, hat schon so gut wie gewonnen. So, wir machen die mal so auf. Knappen. So. Mir schwan böses. Schmeckt übrigens echt gut. Ein bisschen Ketchup. Oh nein! <lacht> Doch. Zack. Ein bisschen. Ja, ein bisschen Ketchup. Zack. Und jetzt mein Geheimwaffe Mayonnaise. Ich liebe Mayonnaise. Ich, bin ja, ich ja, liebe Mayonnaise. Mayonnaise ist für mich der Hammer. Absolut. Oder? Ja, Mayonnaise ja, ist voll, vollkommen unterschätzt. So. Essenstechnisch bist du echt nur Wutz. Nein, ich habe gar keine Ahnung. Du musst, musst immer auf die Fresse gehen. Jetzt noch Röstzwiebeln. Jetzt noch oben auf Röstzwiebeln. Röstzwiebeln sind auch geil. Und das ist so geil. Ist natürlich ein bisschen Hotdog geklaut, ist ja klar. Ja, ein wenig. Aber. Mega geil. Sieht fast ein bisschen aus wie bei Ikea. Wenn es so, so und ist teurer als bei Ikea. So. Das ist der definitive Gewinner bei der Deutschen Meisterschaft. Diese Bratwurstkreation. Äh, ihr, ihr werdet begeistert sein, meine lieben Freunde. Ja, also ich würde alles drei wird mir gut schmecken, und die Kombination passt. Ich bin nicht sicher. Die Kombination passt. Ich schwöre es dir. Und? Hm. Morgens um drei, nach 25, 25 Bier geht das wunderbar. Na klar, ist natürlich alles drin, was im Gaumen schmeichelt. Ja. Ist klar, also. Nee. Also, sorry. Also, also eine Bratwurst mit Ketchup und Mayo und Zwiebeln. Warum nicht? Na, halt doch gleich, ne? 
Ohne Mann, aber im Prinzip mit Doktor. Und? Ich meine, die ist immer so scharf. Ja, aber die Wurst, man schmeckt die Wurst noch deutlich heraus. Die ist ja auch scharf. Also die Würze, also schon eine schöne Sache. Also geht nicht unter. Sag mal so. Wenn man das so ein olles Hotdog-Würstchen nicht aus dem Glas, ne, würde man wahrscheinlich nicht mehr deutlich schmecken. Aber das geht absolut. Also, also sondern wenn du dann bei deinem, deinem, deinem nächsten Bericht über die deutsche Barbecue Meisterschaft. Mach erst mal einen Mund. Dieser, ne, ich muss ja weitermachen. <lacht> dieser Gewinner Bratwurst, wenn du diesen Gewinner Bratwurst schreiben musst, dann weißt du, wann der wie kommt. Mal du mit? Ja, aber ich verkaufe mal das Rezept. Verkaufst du die Ideen? Ich verkaufe die Ideen. Ja. Dafür habe ich keine Zeit. Das ist ja doch alles sehr der Zeit auch oder? Ja, absolut. Ich hätte das jetzt fotografieren müssen, dann hätte ich das. Ja. Äh, also, Meisterschaft mitmachen ist absolut Zeit auch Wir haben es auch, auch Film. Wir haben es auch Film. Ah ja, dann stelle ich das äh, Rezept bei uns auf meine Rezepteseite. Mhm. Okay. Und sagt ihr nächstes Jahr, wie viel Klicks das hatte. Mhm. Also, mal die Wurst. Das würde auch ohne das ganze Zeug schmecken. Aber die Kombination ist wirklich erstaunlich gut. Also, ich gut. Ja. Also, ich gehe jetzt. <lacht> nein, <Fett. lacht> Hallo. Nein, nein. Und also, sagt, eine gute Wurst braucht eigentlich nichts großartig. Und das ist für mich auf jeden Fall eine gute Wurst. Die ist echt schön im Geschmack. Auch schön von der Körnigkeit. Schön saftig, tip top. Aber ähm, ja, das Gedönst, das Partyessen ist dann auf jeden Fall. Definitiv. Nicht mein Glas, ich. Wir hatten, wir hatten die Frage vom letzten Mal noch, von unserem letzten Gast, ähm, der eine Frage an den nächsten Gast stellen durfte. Und die Frage war. Dürfen was sagen wir, das ist? Klar, dürfen wir das auch mal. Benjamin Schramm. Ja, der Benjamin Schramm, ganz genau. Und der hat gefragt. Der Benjamin! Der hat gefragt, du wusstest ja nicht, dass du jetzt hier bist. Ist der auch in deiner Metzgerliste? Stimmt. Mhm. Nicht? Oder ja, ist er? Der hat dich gefragt, was war dein erster Grill? Mein erster? Ja. So erster eigener? Was war quasi dein erstes Mal? Boah. Also ich hab, ich hab... Ach, scheiße. Das ist jetzt so langsam. Also ich habe natürlich früher zu Hause schon immer gegrillt. Ich war immer diejenige, die die Grillzange in die Hand genommen hat. Ja? Und mir hat man das tatsächlich als Kind auch schon zugestanden. Man hat relativ schnell gemerkt, okay... Du die, die Sandra kriegt jetzt in die Kanzlei. Also. Ja. Äh, Im ersten eigenen Grill, ich kann mich erinnern, als ich vor zwölf Jahren umgezogen bin, ähm, hatte ich noch so einen alten Dankuck. Ja? Dank so einen Holzkohlegrill. Okay. Gibt es die Marke noch? Die gibt also vor ein paar Jahren gab es ihn noch, ne? Ja, auf jeden Fall. Das ja. war so ein klassischer Holzkohlegrill, also so Kastengrill, mhm. ja, ähm, mit so einem Rost, mit drei Höhen verstellen konnte. Ja. Oh, Hightech. Drei Höhen, ja. ja cool. Äh, und dann. Bin ich irgendwann aufs Gasgrill umgeschwenkt? Mhm. So wie und, wahrscheinlich jeder. Mhm. Ja, und heute steht ein äh, Napoleon Hub bei mir zu Hause. Mhm. Ja, das war ja nicht die Frage. Ich möchte hier nochmal zu dem Bus zurückkommen. Die Schärfe. Nein, damit sind wir jetzt fertig. Möchte die Schärfe? Ist das okay? Ich komme damit klar, ja. Mhm. Also, ich finde immer Sachen, die scharf sein sollen, die müssen ein Tick zu scharf sein. Auf jeden Fall, sonst machst du keinen ne, Sinn. Macht keinen Sinn. Also du musst halt, es muss so scharf sein, dass du denkst, ah, ich ist mir ein bisschen zu scharf, aber ich esse trotzdem noch ein Stück. Ja, ja. Ne, das genau. muss also los aufs nächste Absolut. machen. Aber man muss ja auch sich mit der, also muss ja auch damit wachsen. Ganz genau, das muss wirklich ausgewogen sein, das darf ja. nicht den Geschmack übertragen sozusagen oder über Aber immer scharf essen will ich auch nicht, weil dann das stresst mich zu toll. Also wenn ich einfach mal Hunger habe und einfach mal was essen will, dann muss ja, ich ja, auch mal so ein bisschen neutraler sein. Darf das auch mal süß sein, ne? Süß? Ja, immer auf jeden Fall. Süß. Ich finde die Kombination ja, süß und scharf ist auch Schokolade. Ja. Also, gibt es das nicht brav aus dem Schokolade? Man hat doch das nicht irgendwo mal ja, gesehen. Ich habe irgendwo mal eine Nutella brav das nicht mal gesehen. Ja, ich habe letztens gesehen, ach du ja, von Petro Max das Video. Oh Gott, oh Gott, mit dem Schokolade. Habt ihr das gesehen? Nein. Mit dem, die machen ja ganz viel, sehr viel Outdoor. Ja. Mhm. Und da hat einer. Nur Outdoor. Ja, nein. Aber die doch. machen ja sehr viel so im Wald und mit so, ne? Ja klar, ist so ein Auto. Ja, aber so richtig Auto, 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 Auto. Ja. Also ja. Nicht im Garten Auto. Nicht im Garten Auto, sondern im Wald Auto. Und dann hat er da so ein, so ein Rip Eye und hat er dann das mit Schokolade überzogen. Du kannst dir vorstellen, wie viel begeistert. <lacht> wie viel begeistert. Also das finde ich besser, im Steg mit Schokolade, als das, was du hier gebaut hast. So, die Sendung ist beendet. Vielen Dank. Dass du da war. Okay, dann äh, würde ich sagen, das nächste Mal, wenn du kommst, du weißt du, weißt, du was du bekommst. Ne? Ein, Steak mit Schokolade. Nicht ein Goldsteak, sondern ein in Schokolade in Form eines Osterhasen <lacht> modelliertes Steak. Äh, das würdest du von uns bekommen. So, wir haben aber jetzt noch ein paar Fragen für dich. Unser Entweder-Oder-Spiel. Entweder oder? Entweder oder. Schwarz oder pink? Pink natürlich. Oh, natürlich. Ist klar, oder? Das ist klar. Spa oder Spanien oder Frankreich? Nein, alles gut. Spanien oder Frankreich? <lacht> ähm, Frankreich. 
Okay, Brisket oder Bratwurst? Bratwurst. Aber ohne Mario, ne? Ohne Definitiv, Mario. ohne dein Gedöns. Ja, <lacht> Open Your Mind, sag ich nur. Ja, ich äh. ja. Kartoffel oder Kaviar? Kartoffel. Blond oder Braun? Braun. How I Met Your Mother oder Games of Thrones? Äh. Ah. Findest du beide gut oder beide Ja, Scheiße? beides gut. Äh, <lacht> Games of Thrones. Brad Pitt oder George Clooney? George natürlich. Echt? Brad hat jetzt einen sehr geilen neuen Film rausgebracht, ne? Welcher? Äh, ich habe den Namen vergessen. So ein bisschen wie so, so ein richtiger knaller Actionfilm. Mhm. Äh, richtig krasser Boyer, so als Recher, aber der muss richtig gut sein. Okay. So richtig abgeht. So aller alle John Wick. Hast du John Wick? Ja, klar. John Wick. So der, der in dem Style. Ich hab so einen Trailer gesehen, der war richtig fett. Mit Metallica oder Helene, oder Helene Fischer? Metallica. Steak oder Fisch? Ja, Steak natürlich. Tag oder Nacht? Die Nacht. Gut, ja, dann haben wir alle zehn Fragen. Sehr klar gedings so. Kommen wir zurück zu Pink. Wir haben noch ein Thema. Pink. Du hast ja, du willst dich ja, na, ja das ist ein bisschen schwierig auszudrücken, um das nicht mehr also auch so alles perfekt zu machen. Ich streng dich an. Ich, ja, ich bin dabei. Jetzt, jetzt streng dich an. Das Aber ich jetzt. möchte nur ganz kurz sagen, ich war letztes bei einem Kunstprojekt dabei, da ging es auch um die Farbe, Farbe Pink. Ja. Tatsächlich, dann alle möglichen Sachen. Und da geht es dann um, welche Pinksorten gibt es? Fleischwurst Pink zum Beispiel oder ja. Schweinchen Pink oder ja. Schweinchen Rosa. Ja, das war ein ganz cooles Projekt, muss ich sagen. Und was, war, was, war das, also was war das? Ein Happening, ein Happening oder was war das? Was nein, nein, das war... Das war das also 50, 50, 50 Shades of Pink. Ja, ja genau, so was in der Richtung. Okay. Ganz genau. Was das, das, äh, Nur mit weniger Sex. Viele Leute gefragt, was bedeutet Pink für sie und so. Ah, okay. Also, das war ein also, sehr interessantes Ding. Also, wo war das? Ja, es war halt bei uns in Bochum irgendwie so eine oh. Kunstgeschichte. Die aber natürlich heutzutage ist ja sowas ja virtuell immer auch weltweit ja, ja, irgendwie, klar, ne? ja. ganz klar. Und äh, leider konnte man zu dem Zeitpunkt, als die Öffnung war, auch da nicht hingehen. Ja. Äh, aber ich hab, man hat mir die Unterlagen geschickt, ich fand das ganz witzig, ja, dabei gewesen zu sein. Was war dein Pink? Ja, Fleischwurst Pink, Fleischwurst Fleisch Pink. solche Sachen halt. Ne, was hat Pink okay. ähm, für meinen Job, oder wie wichtig ist Pink für meinen Job, ja. äh, von wegen der Farbe des Fleisches beim Anschneiden und so, sowas in der Richtung. Ja, cool. äh, wie sieht, äh, wie muss die Farbe Pink in so einer Metzgerauslage gestaltet sein, damit die das ansprechend finden, mit diesen roten Lampen, die man ja, ja. hat und ja. so. Ne? Ja. Ja, solche Sachen, also es war schon ganz cool, muss cool. ich sagen. Ne? Okay, das wäre ja dann auch dein Thema. Also war also, keine Verarsche. Also, nein, 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 ich glaube wieder nicht. Also das gibt ja die deutschen Sachen. Mhm. Ne? Also da gibt es ja die spannendsten Geschichten. Ja. Meine Lieblingsgrillzange ist übrigens auch Pink. Ne? Also, nur mal ja. so. ich das, war, ich war mal auf, genau, die will ich haben. Ja. Ja, die gibt es nämlich nicht mehr. Die gibt es schon lange nicht mehr. Ja, ja. Ja. Ich war mal auf einer Ausstellung, die ist Forth. Das war eine Fotografin und die hat bei der Olympiade immer nur in dem Moment, wo der Ziel auf waren, die vierten fotografiert. In dem Moment, wo sie realisiert haben, dass sie keine Medaille haben. Okay. Sehr geil, sehr krass. <lacht> Riesige Enttäuschung natürlich. Also ja, der, ja. Hat der, 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 der hat immer nur auf den vierten. Na gut, da gibt es ja, genau, das gibt ja tolle, tolle Geschichten. Okay, ja, scheiße. Also wir, also wir haben ja schon eine gewisse Anzahl an tollen Damen und Frauen, die in der Grillzine tätig sind, aber das ist natürlich in der Waage noch sehr, sehr gering. Und du hast dir da ja so eine Idee in den Kopf gesetzt. Ja, was heißt eine Idee? Ich habe mir einfach. Ja, 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 läuft so ein bisschen <lacht> unter dem, dem Arbeitstitel Pink Barbecue. Ähm, ich will einfach die die Frauen präsenter machen. Das heißt ja, ja immer, äh, Grillen ist eine Männerdomäne ähm, und äh, das sehe ich gar nicht. Ja? Ich sehe so viele Frauen, die grillen, ja? äh, aber die werden natürlich, also dieses Klischee, Grillen ist eine, ist eine Männerdomäne, ja, so da müssen, stehen Männer mit Rauschebart, ja, die grillen, nur, die, die grillen nur drei Zentimeter, fünf Zentimeter dicke t ja, und dabei haben sie eine Flasche Bier in der Hand, ja, und so gut auf, ja, ja. Aber, aber, Achtung, Schittsturm, wenn auch die Frauen grillen, wer soll dann abwaschen? <lacht> Schweine! Okay, wir sind schon wieder Nein, total nicht, alles gut. Schneiden wir raus, alles mies. Nein, also tatsächlich gibt es aber nicht. Aber ich sehe ja auch, es gibt ja mittlerweile schon, auch wenn man so ein bisschen sich so umguckt, es gibt ja schon wirklich viele, viele gute Frauen, die etwas drauf haben. Ne? Also die wirklich gut grillen und. Jetzt? Gibt es mittlerweile schon. Ja? Vor 20 Jahren gab es die wahrscheinlich noch nicht, glaube ich. Ja? Vor 20 Jahren gab es auch viele Frauen, die, ich, die gut grillen konnten? Ich habe vor 20 Jahren auch schon gegrillt. Ja, du, da warst du die, ein, da warst die Einzige. Also, ich, ja, man muss also ein bisschen war das, also. Ja. Also es, es gibt mittlerweile die, die auch in der Social Media ja, ja. stattfinden ja. und Erfolg damit haben. Sagen Sie mal lieber so. Ne? Die Frau am Grill fällt mir zum Beispiel als Essen. Ja. Ne? Beispiel. Gutes Beispiel. Ja. <lacht> <lacht> Hallo, ist alles okay? Ist doch alles in Ordnung, Freunde. Okay, also vor 20 Jahren gab es auch schon viele Frauen am Grill. 
Ich kannte damals noch nicht so viele. Ich glaube, das hat sich erst ein bisschen später entwickelt, dass die Leute, wirklich, dass die Frauen wirklich äh, da, ja, da auch ein bisschen in die Vordergrund getreten sind. Äh, das ist ja auch so ein Konzept, oder? Ja, nee, nee, überhaupt, so. nein, nein, überhaupt nicht. Kann nicht. Ich, jetzt, ich überlege, ob ich jetzt noch Beispiele nenne, aber das lassen wir jetzt mal sein. Ja, es gibt ja auch noch eine Frau in den Grill. Oder ja, gibt es ja auch noch eine Frau in den Grill. Ja, ja, bei den Grillteams sind immer Frauen dabei, ja. also definitiv. Ja, ja genau. Ganz klar. Ja, und ich... Mhm. Ich möchte halt mit, mit meiner Arbeit auch äh, die Frauen in Forderung stellen ja? Ja. Äh, und äh, die Frauen auch, die momentan noch nicht am Grill stehen, die vielleicht auch zu Hause so einen grilldominanten Mann zu Hause rumhüpfen haben, äh, der einfach die Grillzange nicht hergibt, ja? mhm. ähm, möchte ich die Frauen ermutigen, ey, kauft euch doch selbst eine Grillzange, im besten Fall eine Pinke, ja? so wie der Olli einer hat, ja. der rückt sie nicht raus. Ja. Ja? Äh, vielleicht äh, Kriege ich sie irgendwann in die Hände, dann werde ich sie meistbietend äh, versteigern. Ähm, ja, äh, und, und man kann ja mittlerweile auch so viele geile Sachen am Grill machen. Absolut. Ja? So, äh, auch die Frauen, die gerne backen, die, warum, die können auch einen Grill backen. Ja? Die können geile Desserts machen. Ja? Merkt ähm, ja. So. Ja, also eine Frau, die in der Küche <lacht> ihrem Mann steht sozusagen, die kann ja durchaus auch... Oh, oh, oh. <lacht> ah, ist das? Haben wir gleich einen Phasenschwein hier? <lacht> <zwei Obergleich. lacht> <lacht> Nein, also klar, aber, aber man muss sich ja doch mal tatsächlich so sehen, dass ja, dass ja tatsächlich äh, viele Männer, die am Grill stehen, das jetzt auch nicht verdient haben. Ja, die stehen, weil die können auch nichts. Nein, die stehen ja nur, weil... Die stehen nur, weil... Die aber optisch gut dahin. Ja, genau, aber mehr als Bratwurst. Ja, aber es ist natürlich auch, auch, Kette, ne? auch ein Klischee, ähm, was über die Medien sehr stark transportiert wird. Absolut. Ja? Sicher auch so. äh, wenn ich irgendwo heute Grill gemacht wird und wird ja... Äh, ich liebe es. Ich liebe es. Ich kann mit euch nicht mehr vernünftig. Das macht mich nicht vernünftig. Alles gut. Ja, wir verstehen das schon. Alles gut. Okay, aber wie, aber, also was wäre denn die Strategie dazu? Hast du eine Strategie? Natürlich habe ich eine Strategie. Gut, ja, du wärst nicht mehr. Äh, du bist mir zu doof. Ich nicht du bist mir zu doof. Du bist mir zu doof. Ich bin eine Frau. Ich rede nur noch Zieh dir mal was Pinkes an. Also ich, äh, natürlich werde ich das an, an verschiedenen Stellen äh, meines Portals äh, aufgreifen, das Thema. Ich habe so auch die Überlegung, äh, eben eine eigene Produktwelt äh, für die Frauen, für die Ladies äh, zu entwerfen, das zu entwickeln. Man also, äh, ja, muss ja auch überlegen, dass man vielleicht dann das, äh, das Klischee auch noch fördert, wenn man jetzt nur so... Ja, also so spezielle Sachen macht dann, die im Prinzip genau, genau. dann... Ist ja schwierig, also das ganze Thema ist ja schwierig. Genau, wir, wir, wir drehen jetzt den Spieß um, wir schließen jetzt die Männer aus. Ja, das, ja genau. Ich, 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 ich habe da keine Probleme, im Gegenteil. Genau. Ich kann nicht dabei sein. 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 Ich kann nicht dabei die Frau hat ich hatte ja, mach mal. Wie lange brauchst du ja noch eine zweite? Ich habe die Jungs zum Zocken. Ja, genau. Das war's. Okay, super. Ja, aber du willst doch auch, guck mal, deine Feuerplatten, du willst ja doch auch verkaufen. Ja? Sehr schön. So, Frauen sind ja durchaus eine Zielgruppe, die du mal im Blick hast. Absolut, ich sehe das ganze Ich sehe ganz genauso wie du, dass es wirklich auch viele, ich bin ja auch Follower auf Instagram, vielen, die gute Sachen machen, die gut was können, die gut was drauf haben. Und ich sehe viele Männer, die viele Follower haben und die nichts drauf haben. Und ich, da bin ich aber auch generell, und, und da sage ich auch, dass sich auch viele Frauen einfach nicht trauen. Ich habe ja auch schon mal wieder mit in die eine oder andere mal angeschrieben, ob sie mal ein Rezept in der Meet-In veröffentlichen wollen. Und die meisten sind, oder ganz viele sind, zu, zu, zu schüchtern. Die fühlen sich das nicht wert, dass sie das machen können. Das finde ich eigentlich ziemlich dumm. Was heißt, wie, wie, wie? Wie, wie, wie? Wie, wie, wie? Wie, wie, Fangst du denn da an? Dass du ich schicke ein, schick ein Dickpick von mir. Aber sie liebt es Briefe der 2000. Eine Güte, ich frage alle an euch, gerade mit Lizzie von der Medien, wir suchen, äh, wir suchen für die noch gute Rezepte. Ich habe deinen dein Kanal gesehen und da hast du Lust, ein Rezept zu veröffentlichen. Ja. Ganz unverfängt. Punkt aus. Ja. Und die, du hast das Gefühl, die sind zu so schüchtern? Ich, ja, wenn dann sagt, ja, vielleicht, ich weiß nicht, mach mal meinen Mann fragen vielleicht. Oder irgendwie so. Ja, ja, das ist ja so. Nein. Das ist, ich meine, aber das ist ja auch, natürlich ist das auch, das ist ja auch ein Thema, ist natürlich auch generell problematisch für Frauen, die hübsch sind, weil die kriegen ja nur Rotz zugeschickt, oft. Also das heißt, die müssen ja immer eine große Schranke bauen, weil sie halt echt viel belästigt werden im Internet. Das passiert ja nun mal, das ist ja einfach so. Ja, geht ja schon also diese Geschichte mit dem Dickpick ist ja jetzt nur keine Idee von mir, äh, der hat von mir ausgedacht, sondern das, das passiert ja jeder Frau, die... Ich? Nein, natürlich nicht. Aber das passiert ja jeder Frau die irgendwo sich irgendwo eine, äh, online äh, unterwegs ist, die so ein Ding geschickt kriegt in ihrem Leben. Das ist, also ich habe das schon auch tausendmal gehört oder hundertmal gehört. Das ist einfach so. Da frage ich mich, was geht da ab? 
Und deswegen ja. sollte man... Wo waren wir beim Thema? Ja, das ist ja, du weißt ja, die, all, all diese Themen sind ja mal in einem großen gesellschaftlichen Kontext zu sehen. Das ist ja nicht so einfach. So, das heißt, äh, natürlich sehe ich das genauso und äh, ich finde, dass da auch die Frauen viel mehr Mut haben sollten, da in die Öffentlichkeit zu gehen und da auch was zu machen und sich vielleicht auch gar nicht so viel Gedanken darüber zu machen, dass sie da zerrissen werden, wie es dann doch ab und zu mal passiert. Willst du denn dieses Thema nur online aufgreifen oder vielleicht auch mal mit einer... Mit einem Treffen, offline Treffen oder mit einer kleinen Show oder irgendwo mal Frauen buchen. Also wenn das. ich äh, in 2023 mein Barbecue-Love-Festival wieder mache, äh, werden natürlich auch Frauen im Vordergrund stehen. Ähm, und vielleicht mache ich mich auch mal tatsächlich selber auf den Weg und grille einen Wettbewerb mit. Ja, das ja. Und, äh, Dürfen wir dann die Männer auch kommen? Nein. <lacht> Okay, dann nicht. Also wenn wir kommen, aber die sich mitmachen wahrscheinlich. Die dürfen dann nicht mitmachen. Äh, ich, 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 ich könnte doch moderieren, das wird doch lustig. Wenn du einen Schirm dafür brauchst, dann sagst du Bescheid. Ne? Okay, gut, super. Wir wären am Ende unserer Sendung mit äh, vielen tollen Aussichten. Wir sind Aussichten. jetzt schon das fünfte Mal am Ende unserer Sendung. Ja, ja, aber jetzt sind wir wirklich am Ende unserer Sendung mit vielen tollen Aussichten. Du startest also das große frauen barbie festival 2023. Wir, Olli und ich, kratzen am Zaun. Ja. <lacht> Kommt nicht rein. Äh, Sandra, das, danke, dass du da warst. Ich glaube, das war eine recht lustige Sendung mit viel äh, Inhalt. Wir würden sagen, wir trinken noch, wir trinken noch ein Schlückchen. Wir trinken oder? Noch aus jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, Tschüss. ciao.